Bueno, en horas de la tarde, mientras una patrulla desarrollaba su patrullaje en el municipio de Yarumal, delincuentes de forma vil y cobarde los atacaron, generándole la muerte a un subintendente, su intendente Sergio Yepes Páez, y ocasionándole heridas a una de nuestras patrulleras, una mujer policía que desempeñaba su función en este municipio. La patrullera ya fue trasladada en un helicóptero de la Fuerza Aérea y está en el hospital siendo atendida. Desarrollamos y hemos dispuesto todas nuestras capacidades técnicas, humanas, de investigación criminal y de inteligencia, ya están en este sitio para avanzar y determinar quiénes son los autores de este hecho, lograr su captura, así como lo hemos hecho en otros eventos donde se ha afectado la integridad y la vida de nuestros hombres. General, ¿cuál es el parte médico de la patrullera? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, en este momento los galenos la están atendiendo, eh, estamos esperando que nos den el primer parte eh, con optimismo de que tenga un avance en su salud y pues esperamos a que ya los expertos no, nos den ese parte. General, ¿la patrullera venía con muerte cerebral en el helicóptero? No, en este momento pues ella llegó eh, al hospital y estamos esperando que los médicos nos determinen cuál es la situación de ella. General, ¿se está pagando por la muerte de policías? Bueno, en este momento pues todos nuestros análisis y nuestras capacidades están enfocadas hacia esta organización criminal que es el Clan del Golfo. Y por supuesto que se le han dado golpes muy fuertes a esta organización y seguimos avanzando en esas investigaciones contra ellos. No vamos a bajar la guardia en función de contrarrestar, de capturarlos, así si sea en cualquiera de los departamentos en donde estén. Eso es una focalización que tiene la Policía Nacional y por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos suministre información que permita lograr la captura de estos delincuentes que han afectado la vida y han afectado la integridad de nuestra patrulla. ¿Esta recompensa es para todas las muertes o los policías que se han muerto en las, últimos, en las últimas semanas o solo para los dos? No, esta recompensa eh, la entregamos hacia aquellos delincuentes que han afectado la vida de esta unidad en el municipio de Yarumal. Pero también hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos para los puntos que son integrantes de esta organización dedicados a monitorear y a enviar información sobre los movimientos de la fuerza pública para generar los atentados. En días pasados el director de la policía había mencionado que se estaría pagando hasta 20 millones de pesos por policía muerto. ¿Qué se sabe de eso? ¿El plan del Golfo también se le atribuye este, este hecho? Bueno, seguimos avanzando nosotros en las investigaciones contra esta organización. Todos los días estamos capturando. Capturamos en Córdoba, en Chocó y en Antioquia de manera permanente y en los demás departamentos donde tiene influencia esta organización. Aquí no vamos a bajar la guardia, aquí vamos con todas las capacidades, porque estos hechos donde son afectadas la vida de nuestros hombres, para nosotros los policías se constituye en un acto de honor y por eso no vamos a descansar hasta no capturar. ¿A quién se le atribuye ese hecho? Al Clan del Golfo. ¿No hay duda de que es el Clan del Golfo? No hay duda que es el Clan ¿Y las del muertes Golfo. de los otros policías también? Hemos investigado... Lo hemos logrado capturas en el, en el Urabá, en Montería y aquí en Antioquia y toda la información está en función de que son integrantes del Plan del Golfo. Lamentable esta situación, todos los días incluso estamos viendo que hay nuevos policías muertos, ya van 18. Pues nosotros mantenemos nuestra condición de servicio porque nuestra misión fundamental es proteger al ciudadano. Y esto es una muestra del gran compromiso de la Policía Nacional, de nuestros hombres que estamos las 24 horas patrullando, atendiendo los casos, las necesidades de nuestros ciudadanos, inclusive sabiendo el riesgo que hay y por eso en muchos casos se pierde hasta la vida. Pero ese es el honor que tenemos nosotros, la valentía, la gran fortaleza por este país. General, ¿se sabe si este subintendente tenía hijos, tenía esposa? ¿Quién era él? De pronto, si tiene de pronto una reserva. Bueno, el subintendente llevaba 14 años de servicio a la patria, de servicio a los ciudadanos, de esa, desarrollando esa labor loable por Colombia, casado y tenía un hijo. Eh, general, ¿cómo avanza la investigación de lo que ocurrió hace ocho días? Justamente también con policías en Bello, en San Félix. Bueno, las investigaciones siguen avanzando, como les manifestaba. 
hemos dispuesto todas nuestras capacidades y de eso tenemos que dar resultados y lo estaremos informando a la opinión pública.